হ্যালো আমি মালিক রয় আজ আমরা দুটো অক্টাল নাম্বারের বিয়োগ সম্পর্কে জানব কিভাবে দুটো অক্টাল নাম্বারকে বিয়োগ করতে হয় তো আমরা ইতিমধ্যে হেক্সাডেসিমাল এবং বাইনারি নাম্বারের বিয়োগটাকে শিখেছি আজ আমরা ওই একই রুলস একই ওয়েতে আমরা অক্টালের বিয়োগটাকে শিখব তো অক্টালের বিয়োগ শেখার আগে আমরা আগের বিয়োগগুলোতে যেভাবে প্রথমে ডেসিমালের বিয়োগটাকে দেখে নিয়েছিলাম এখানেও একইভাবে দুটো ডেসিমাল নাম্বারকে কিভাবে বিয়োগ করতে হয় সেটা একটু দেখব ঠিক সেই একই নিয়মে আমরা এখানে এই অক্টাল নাম্বারের বিয়োগগুলোকে শেখার চেষ্টা করব তো যদি আমি দুটো ডেসিমাল নাম্বারকে অ্যাট ফার্স্ট বিয়োগ করতে যাই তো আমরা প্রথম ডেসিমাল নাম্বারটি ধরলাম একশো যেটা আমি আগেও দেখেছি তাহলে আমরা কিভাবে বিয়োগ করতে পারি তো প্রথমে আমরা দেখতে পাচ্ছি জিরো আর জিরো সো জিরো থেকে জিরো বিয়োগ করলে এটা সেম টাইপের অঙ্ক সো এটা জিরোই হয়ে যাবে এখন প্রবলেমটা হচ্ছে এখানে যে উপরের অঙ্কটা শূন্য নিচের অঙ্কটা ওয়ান উপরের অঙ্কটা ছোট নিচের অঙ্কটা বড় সো আমরা বিয়োগের নিয়মের সময় জানি যে ছোট থেকে বড়কে আমরা এভাবে বিয়োগ করতে পারবো না সেক্ষেত্রে আমরা কি করব আমরা প্রথমেই মনে করার চেষ্টা করব যেটা কিসের বিয়োগ করছি আমরা এটা আমরা ডেসিমালের বিয়োগ করছি সুতরাং আমাদেরকে এখন মনে করতে হবে যে ডেসিমালের বেস কত বেস হচ্ছে টেন সুতরাং আমরা এই জিরোর সাথে ডেসিমালের বেসটাকে অ্যাড করে দেব সো টেন যোগ জিরো ইজ ইকাল টু হচ্ছে টেন টেন থেকে আপনি যদি ওয়ানকে বিয়োগ করেন এটা হয়ে যাচ্ছে নাইন আপনার হাতে অবশ্যই এক থাকবে কারণ আমি আগেও বলেছি এখনো বলছি আপনি যখনই এই বেসটাকে নিয়ে আসবেন তখনই আপনি ওয়ান বড় করে ফেলবেন কারণ আপনি এখানে কয়েকবার বেস যোগ করেছেন জাস্ট একবার সো আপনার এখানে বড় হচ্ছে এক এখন দেখেন যদি আপনি এক থেকে এক বিয়োগ করেন সেম টাইপের অঙ্ক সুতরাং এখানে হয়ে যাচ্ছে কত জিরো এবং এটা কিন্তু দুটো ডেসিমেল নাম্বারের বিয়োগ ফল তো আপনি যদি এই রুলসটাকে অক্টালে ফলো করেন তাহলে আপনি অক্টালের বিয়োগটাকেও খুব সহজে করতে পারবেন তো অক্টালের বিয়োগটা করার আগে আপনাকে একটু অক্টালের বেস সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে হবে তো অক্টাল মানে এখানে আটটি অঙ্ক সেই আটটি অঙ্ক শূন্য থেকে শুরু করে সাত পর্যন্ত সুতরাং অক্টালে যেহেতু মোট অঙ্কের সংখ্যা আটটি তাহলে অক্টালের বেসও হবে আমাদের কত এইট তো আমরা এখানে একটু লিখে রাখি অক্টালের বেস হচ্ছে আমাদের কত এইট ওকে ফাইন এখন যদি আমরা এই বিয়োগগুলোকে একটু করার চেষ্টা করি আমরা প্রথমে দেখতে পাচ্ছি উপরে আছে জিরো নিচে আছে তিনি সুতরাং আমরা কখনোই ছোট থেকে বড়টাকে বিয়োগ করতে পারবো না যদি না পারি তাহলে আমরা কি করব আমরা এই যে জিরো জিরোর সাথে অক্টালের বেস আটটাকে যোগ করব কারণ আমরা এখন অক্টালের বিয়োগ করছি আর আমি এখানে বেসগুলো লিখিনি কারণ আমরা উপরে লিখে রেখেছি যে অক্টাল সাবস্ট্রাকশন সো এখানে আমরা বুঝতেই পারছি সবগুলো নাম্বারই অক্টাল সো আট বিয়োগ তিন चेस्टा करते चौदो कत অবশ্যই সাতই পাবেন আপনি কিন্তু যেহেতু আপনি এখানে বেসকে টেনে নিয়ে এসেছেন সুতরাং আপনার হাতে অবশ্যই এক থাকবে সেই একটা এখানে চলে আসলো এবং এই এক যদি এখানে চলে আসে তাহলে দুই আর এক কত হচ্ছে তিন সো আপনি সাত থেকে তিনকে বিয়োগ করলে অবশ্যই এটা হয়ে যাবে কত চার তো এটাই কিন্তু এই দুইটা অক্টাল নাম্বারের বিয়োগ এখন যদি আমরা তৃতীয় বিয়োগটাকে একটু দেখার চেষ্টা করি এখানে আছে সিক্স ফোর সেভেন নিচে আছে ফাইভ সিক্স তো উপরে যেহেতু আমাদের প্রথম কলামে প্রথম অঙ্কটা আছে সাত নিচের অঙ্কটা আছে ছয় উপরেরটা বড় নিচেরটা ছোট সুতরাং স্বাভাবিকভাবে আমরা সাত বিয়োগ ছয় ইজ ইকাল টু এক বসিয়ে দেব কিন্তু দ্বিতীয় জায়গায় দ্বিতীয় কলামে এসে আমরা খেয়াল করছি উপরে আছে চার নিচে আছে কত পাঁচ সুতরাং উপরেরটা ছোট হয়ে গেছে নিচেরটা কিন্তু এবার আমার বড় হয়ে গেছে তাহলে আমি কি করব এই চারের সাথে আমি আটকে যোগ করব তাহলে আট আর চার কত হচ্ছে বারো তো বারো থেকে আপনি যদি পাঁচকে বিয়োগ করেন তাহলে আপনি কত পাচ্ছেন বারো থেকে আপনি পাঁচ বিয়োগ করলে পাচ্ছেন সাত এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে যেহেতু আপনি এখানে বেসকে নিয়ে এসেছেন সো আপনার হাতে অবশ্যই এক থাকবে ক্যারি 
এই যে যে ক্যারি বা বুড়ো যেটা আপনার হাতে থাকলো সো উপরে আছে 6 নিচে আছে 1 সুতরাং 6 থেকে এক বিয়োগ করলে আপনি এখানে পাচ্ছেন 5 এভাবে কিন্তু এই দুইটা নাম্বারকে আপনি বিয়োগ করতে পারেন এবার যদি আমরা আরেকটু বড় করে অক্টালের বিয়োগটাকে করার চেষ্টা করি তাহলে আমি এখানে দেখতে পাচ্ছি এখানে আছে 3 নিচে আছে 6 সো 6 সো এখানে উপরেরটা ছোট নিচেরটা বড় সুতরাং এটার সাথে আমি অবশ্যই বেজ 8টাকে যোগ করে দেব তো 8 আর 3 কত হচ্ছে 11 11 থেকে আপনি যদি 6 কে বিয়োগ করেন তাহলে আপনি এখানে পাচ্ছেন 5 এখন যেহেতু আপনি এখানে এক বেজটাকে একবার যোগ করে দিয়েছেন সুতরাং আপনার হাতে কিন্তু অবশ্যই এক ক্যারি থাকবে বা বড় থাকবে তো নিচে কত হয়ে যাচ্ছে 7 উপরে হয়ে যাচ্ছে 6 সো আপনি উপরেরটা কিন্তু আবারো ছোট হয়ে গেল কারণ নিচে তো এখন 7 6 এর আগে 7 হচ্ছে সো আপনি এই 6 এর সাথে আবারো কি করবেন 8 টাকে যোগ করবেন তো 8 আর 6 কত হচ্ছে 14 14 থেকে যদি নিচের এই 7 কে বিয়োগ করেন এই 7 কে বিয়োগ করেন 6 যোগ 1 7 কে বিয়োগ করেন তো 14 থেকে 7 কে বিয়োগ করলে আপনি আবারো পাচ্ছেন 7 আপনার হাতে থাকছে অবশ্যই এক কেন এক থাকছে কারণ আপনি এখানেও কিন্তু আবারো এই বেসটাকে নিয়ে এসেছেন তাহলে এখানে যদি আপনার এক থাকে তাহলে এখানে হচ্ছে 6 এর একে 7 উপরেও 7 তাহলে এই দুটো অঙ্কই सेम হয়ে যাচ্ছে সুতরাং 7 বিয়োগ 7 ইজ इक्वल टू আমরা 0 লিখতে পারি আমাদের এখানে হাতে আর কিছু থাকছে না সুতরাং এক নিচে অবশ্যই আমরা 0 আছে ধরে নিতে পারি সো এক বিয়োগ 0 ইজ इक्वल टू এক লিখতে পারি এভাবেই আমরা অক্টাল নাম্বারকে খুব সহজেই বিয়োগ করতে পারি তো আমি আশা করি পরবর্তীতে অক্টাল নাম্বারগুলোকে খুব সহজে আমরা বিয়োগ করতে পারবো এবং আগামী ক্লাসগুলোতে আমরা ডিজিটাল ডিভাইসে আরো অনেক গুরুত্বপূর্ণ টপিক সম্পর্কে আলোচনা করব সে পর্যন্ত ধন্যবাদ সবাইকে